Всем привет! В этот раз я вам покажу Micromax Bolt Warrior 2. И это у нас, да что уж тут скрывать, бюджетный смартфон, но вполне себе любопытный. Давайте начнем с коробки. В принципе, в этом случае даже можно посмотреть на коробочку, потому что здесь все расписано, что процессор Qualcomm Snapdragon и 4G, Android Marshmallow и куча всякого разного другого. Моделька у нас, кстати говоря, Q4202. Откроем коробочку. Микромаксы вообще превзошли сами себя. В этом смысле коробка выглядит достаточно любопытной, интересной, ну и, конечно же, яркой, красочной, что немаловажно. Это мне нравится больше, чем у предыдущих микромаксов. Что касается того, что находится внутри, то тут все более-менее тривиально. Ну, понятно, здесь лежал смартфон. Здесь у нас находится не что иное, как гарнитурка, затычки. Вполне себе, кстати, ничего такая. Звучит средненько, но ничего такая. Ну и, конечно же, микро-USB кабель плюс зарядное устройство. Что, конечно же, мне на самом деле тоже это нравится, потому что должно, должно здесь и это быть. Ну, здесь, по идее, лежал аккумулятор, но я уже его вставил в смартфон. Конечно же, пленочка на экран, гарантийный талончик, всякие инструкции пользователя, наклеечки. Ну и вот здесь вот есть у нас не что иное, вот тоже какая-то там бумажка с сертификациями. А, хорошо, давайте посмотрим на сам смартфон, потому что это явно интереснее, чем просто наблюдать, что находится в коробке, хотя и комплектация достойна уважения с учетом ценника. Ну и прежде чем мы продолжим, я хочу сказать, что MicromaxStore.ru – это замечательный магазинчик, где официально можно купить Микромаксик по самой вкусной цене, постоянные всякие там скидончики, все это присутствует, и вы не забывайте, что, конечно же, гарантия официальная тоже будет на месте, так что MicromaxStore без альтернатив, ссылка в описании. Ну, а мы поедем дальше. Начнем с того, что у нас здесь металлическая задняя крышка. Это хорошо. Толщина корпуса 9,55 мм. Ну и, в общем-то, у нас внутри можно найти целых две сим-карточки. Плюс карточки памяти по microSD до 32 гигабайт поддерживаются. Вполне себе ничего. На самом деле, крышка съемная, ее можно снять. То есть, вот так вот аккуратненько давайте поднимем. Я вам сейчас покажу. Давайте сначала я сниму ее чтобы вы не ждали. Оба! А тут что у нас? Конечно же, съемный аккумулятор. Неожиданно, что на нем написано? На нем написаны очень странные, на самом деле, характеристики. Я предпочитаю все-таки более классические моменты. Это 2000 мАч. Заявлено, что 12 часов в режиме разговора, 180 часов в режиме ожидания. И не скажу, что это правда, и не скажу, что неправда. На самом деле, плюс-минус. То есть, как бы в режиме разговора эта штука действительно продержится часов 10-11, смотря, собственно, как вы будете в промежутках использовать. То есть, если эталона, ну, наверное, да, 12. Если не эталона, то, в принципе, как есть. Что касается камеры, тыловой, опять-таки, да, это у нас замечательный сенсор на 5 мегапикселей. Звезд с ним не хватает. На самом деле, для обычной фоточки сделать пойдет, но для чего-то большего нет. Плюс HD разрешение видео при съемке 30 кадров в секунду. Ну, а фронтальный глазок, давайте, сразу у нас 2 мегапикселя. Вот он для селфи подходит слабенько. В принципе, камера могла быть лучше. Исключительно для видеозвонков разве что можно использовать. Ну, как есть, так и говорю, да. К сожалению, вот, вот как, как есть. А что касается еще динамика. Динамик у нас, кстати говоря, да, вспышка светодиодная, собственно, однотоновая. А микрофончик сзади для шумоподавления тоже находится. Динамик. Динамик достаточно прикольный, интересный. Кстати, вот это пластиковые вставочки, они soft touch, очень приятные. Громкий динамик, весьма интересный, любопытный. Я, наверное, могу придраться вот к этому логу, потому что вот когда ты рукой проводишь, вот этими пальцами ты его можешь ощущать. В принципе, ладошкой немножко выпирает. Не знаю, не самое лучшее решение, хотя и не тривиальное. Знаете, для чего? Для того, чтобы динамик не перекрывался. То есть вот он выпирает ровно настолько, чтобы динамик оставался всегда открытым. Ну, изобретательно, как минимум, с дизайнерской точки зрения. Ну и, конечно же, с правого торца у нас находится качелька громкости. Кстати, это тоже вот soft touch, очень приятно на ощупь. На самом деле, смартфон дико приятный на ощупь. Отличнейшая сборка, вообще шикарно. Ну вот, реально, в руки берешь и вот понимаешь вещь. Тут редкий случай называется. Ну и, конечно же, кнопка включения-выключения тоже здесь находится. С левого торца у нас ничего шинги нет, но у нас фронтальный датчик освещения приближения. Динамик у нас разговорный тоже весьма неплохой. Очень качественно отрабатывает и вообще, на самом деле, 
как телефон, вот это прям идеал, идеал, идеалыч. А снизу у нас находится не что иное, как микро-USB порт. Господи, темно-то как. А вот, микро-USB порт. И здесь вот находится у нас микрофон. А микрофончик, кстати говоря, тоже вполне себе прикольный. Сверху 3,5 мм. Звезд с ним не хватает. Ну, то есть, как бы, как плеер простенький пойдет. Чего-то большего ждать все-таки не стоит. Тут, в принципе, особо тоже скрывать нечего. Размер дисплея 5 дюймов. А у нас, собственно, непонятно, что это такое. IPS, не IPS. Нет нигде информации. Но я подозреваю, что все-таки это IPS, потому что углы обзора, в принципе, очень прикольные. И по цвету передачи мне все нравится. То есть, сказать, что здесь какая-то рыхлость есть, нет. Хотя здесь всего HD разрешение. Давайте я прибавлю сейчас, как обычно. Да, теперь уже можно, собственно, сделать и так. Как видите, шрифты читаются хорошо. А, даже на белом фоне тоже все нормально. Цвета, ну, не то чтобы не инвертированные, немножко отдают синету, но, в принципе, вот, если не придираться и вспоминать, собственно, ценник смартфона, очень даже неплохо выглядит. На многих а, китайских Full HD матрицах, на Full HD смартфонах все выглядит гораздо, гораздо хуже. Ну и, конечно же, вы видите сейчас полную яркость, небольшой засветик, так что запас яркости на солнце будет а, более чем достойный. Разрешение, я вам сказал, уже HD, ну, а количество пикселей 200 94. В качестве начинки выступает процессор 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 210, то есть у нас это MSM 8901 1.1 ГГц. Ну да, не самая бодрая и жесткая, но в принципе отрабатывающая, но плюс-минус основные моменты. Адрена 304 в качестве графики, 8 ГГ встроенной памяти и гиг оперативки. Смотрите, давайте откроем, я вам покажу, какой здесь Android стоит. Ну понятно, что Android стоит у нас самый-самый, свеженький, такой вот 6.0.1. Сейчас я это приизумлю. Вот он самый 601. Но на самом деле толку от того, что здесь стоит 601, так себе много. Просто потому, что, ну, как бы да, он не самый-самый какой-то бодрый для игрушки. Использовать этот смартфон не получится в любом случае, даже если вы очень захотите. В Antutu данный смартфон набрал 21 097 баллов. Epic Citadel в режиме Ultra High Quality показал 27,8. Ну и, конечно же, самый настоящий у нас Geekbench продемонстрировал вот такие результаты. И вы знаете, в принципе, плюс-минус это достойно. То есть, если мы запустим какие-то такие нативные вещи вроде телефона, то у нас будет все хорошо бегать. И мы не получим каких-то серьезных тормозов и так далее. Соцсети, конечно, тоже будут работать без каких бы то ни было проблем. Есть поддержка 4G, то есть это тоже решаемый вопрос. Но вот с игрушками, с игрушками будет несколько все сложно. Чтобы игрушки проверить, я не стал даже ставить танки. Я сюда поставил Asphalt Extreme, который новенький, который самый-самый, с максимальными настройками. Можно будет посмотреть, что он из себя представляет в различных режимах и как бегает сама игрушка. Но, в принципе, то она бегает вполне себе сносно, поэтому я бы так сказал, на минимально средних на этом смартфоне можно играть в большинство современных игр. Да, не во всем, но на минимально средних почти во всем. Ну и, конечно же, вы видите, что все выставлено на максимум. Сейчас мы откроем карьеру и запустим гонку. Итак, гонка у нас запускается, она сейчас стартует, и мы прибавим газку. Вы знаете, ну я не сказал бы, что здесь супер-мега-бодрый фреймрейт, ну конкретно в асфальте, но в общем-то бегать на вполне стабильных там 25-30 кадров, что относительно комфортно, но вы сами видите все. А я сейчас даже прибавлю еще газку, да, и все равно все бегает стабильно. Вполне-вполне, мне нравится. Ну, то есть, с практической точки зрения я мог, конечно, придраться, наверное, к чему-то, но не к асфальту здесь точно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вполне, вполне, очень-очень даже Неожиданно, то есть неожиданно хорошо, я бы так сказал а, Ну, как бы на выходе я свои слова брать назад не буду Это действительно средние, минимальные настройки графики В принципе, можно будет побегать в большинство современных игрушек По тормозам интерфейс, понятно, никаких нареканий Там даже близко нету, то есть ничего не тормозит Может быть, он не супер-мега отзывчивый Но большинство приложений запускается на раз Всякая там музыка, давайте какие-нибудь вот ютубы там запустим да, а, да, вот а, нам его еще обновить нужно. А, окей, сейчас вернемся назад, не будем обновлять. 
Откроем YouTube-чик, YouTube-чик, да, и посмотрим, что у нас там он без обновления. Но, в принципе, тоже все загрузилось, как видите, быстренько, шустренько, никаких нареканий. Как я сказал, рабочая лошадка хорошая, качественная, красивая. Ну, он действительно красивый. И она со своими определенными ништяками, вроде вот этого вот суфтач пластика, который безумно приятный на ощупь и за очень-очень недорого. Так что обязательно переходите в Micromax Store по ссылке в описании, как я сказал в начале. Ну и, в общем-то, наверное, на этом все. Вот пример фото и видеосъемки с 5-мегапиксельной камеры тыловой будут далее. Но я вам напоминаю, что не забываем ставить большие пальцы вверх, подписываемся на канал внизу и кнопочка, шарим данное видео у себя в социальных сетях, ну и, конечно же, пишем в комментариях, каким смартфоном пользуетесь вы и понравился, не понравился ли данный гаджет. С учетом действительно очень приятного ценника. Микромакс Store ждет по ссылке в описании. Ну а так, всем пока-пока.